ഹായ് യോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൗൺ പ്ലാനിങ് സർവേ ഗ്രേഡ് ടു പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസുമാണ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദ്യത്തേക്ക് പോവാം ആദ്യ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അലിഡേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അലിഡേഡ് എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അലിഡേഡിന്റെ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് അലിഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വുഡൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ റൂളർ ഉണ്ടാവും റൂൾ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് വേനും ഒരു ഒബ്ജക്ട് വേനും ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമ്മൾ അലിഡേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേങ്ങിലാണ് എന്ത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തു നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഷീറ്റൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫീൽഡിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകളെ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് എന്ത് അരിഡേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അരിഡേഡ് നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു സൈറ്റിംഗ് വേണ്ടി പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റൂള് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫോക്കസ് ചെയ്യും നമ്മൾ സൈറ്റിംഗ് വേലിൽ കൂടെ നോക്കി ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന് വരുന്ന സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരയ്ക്കാനും ലൈൻസ് വരയ്ക്കാനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് ആ എഡ്ജിനെ ബിവൾഡ് എഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡീഷ്യൽ എഡ്ജ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അലിഡേഡ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേങ്ങിൽ സൈറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ വേണ്ട ഉള്ള പെട്ട കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് ഡ്രോയിങ് ടേബിൾ ടൈപ്പോയിഡ് പിന്നെന്താണ് ഇത് നമ്മുടെ അലിഡേഡ് ആണ് പിന്നെ പ്ലംബിംഗ് ഫോർക്ക് വേണം പ്ലംബിംഗ് പമ്പോബ് വേണം പിന്നെ കോമ്പസ് വേണം നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കോമ്പസ് വേണം പിന്നെ സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ നമ്മളെ ഇരിക്കുന്ന ടേബിൾ ലെവലാണോ സെറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പിരിറ്റ് ലെവല് അങ്ങനെ ഇതാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേങ്കിൽ വേണ്ട ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് ഓഫ് സൺ അറ്റ് നൂൺ വാസ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ദ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ് സണ്ണ് നൂണിൽ എൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഡിക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രൂ ബിയറിങ്ങിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയനും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ പ്ലസ് ഡിക്ലിനേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സൂര്യൻ എന്താണ് ഉച്ച സമയത്ത് നൂൺ സമയത്ത് എക്സാക്ട്ലി എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എവിടെ ആയിരിക്കും ജോഗ്രഫിക് മെറിഡിയൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രൂ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സീറോ ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ ആയിരിക്കും എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയോ ആയിരിക്കും അത് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ അതോ സൗത്ത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണോ എന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചോദ്യത്തിലെ മാഗ്നറ്റിക് ബിയറിംഗ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സണ്ണിന്റെ ട്രൂ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രൂ ബിയറിംഗ് വാല്യൂ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി മാഗ്നറ്റിക് മെറിഡിയൻ വൺ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പൊ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ഫോർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി ഇനി ചോദ്യത്തില് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സൗത്ത് നോർത്ത് ഉണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും ഡിക്ലിനേഷൻ ഈസ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെഷർമെന്റ് വാല്യൂ എന്നായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കറക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി സാഗ് കറക്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ സാഗ് കറക്ഷൻ എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാഗ് കറക്ഷൻ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഇപ്പോ എറർ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എറർ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എറർ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം കൂടെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഗ് ടൈപ്പിന്റെ ഒരു സാഗ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫുൾ വർക്കിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു എന്ത് വരും എറർ വരും അപ്പൊ അതെന്താണ് എറർ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ സാഗ് കറക്ഷൻ ഈസ് ആൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് അറ്റ് പോൾ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിന്റെ പോളില് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്പ് ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഡിപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ഗിവൻ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ലൊക്കേറ്റിംഗ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ എ ഗിവൺ കോണ്ടൂർ ഗ്രേഡിയൻസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ ഏത് ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗട്ടറേസർ ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഗട്ടറേസർ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഗട്ടറേസർ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇതൊരു ട്യൂബാണ് ഈ ഒരു ട്യൂബിന് ഒരു സൈഡ് ഒരു പീ ഫോൾ ഉണ്ടാവും മറ്റേ സൈഡ് ഒരു വെയിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു സൈഡിൽ പീ ഫോൾ ഉണ്ടാവും മറ്റേ സൈഡിൽ ഒരു വെയിൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിന് മുകളിലൊരു ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഗ്രേഡിയന്റ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവും വെയിറ്റഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു കട്ടി ഉണ്ടാവും അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഈ ഗ്രാജുവേഷൻസിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്ലൈഡ് ചെയ്യും ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഇരിക്കുന്നത് ഒരു എ ഫ്രെയിമിലാണ് എ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എവിടെയെങ്കിലും തൂക്കിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു എ സ്ലൈഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മളിത് നമ്മള് ഏത് പോയിന്റ് ആണോ ഗ്രേഡിന്റെ കാണേണ്ട ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ സൈറ്റിംഗ് വേണ്ടി കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പീ ഫോൾ ഇപ്പോൾ നോക്കും ഹോൾപ്പിൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ഇത് എന്താണ് നമ്മളിപ്പം എലിവേഷൻ മുകളിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് നോക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ വെയിറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെ വരും ഒബ്സർവറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരും അല്ല താഴേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റിലേക്കാണ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വെയിറ്റ് എവേ ഫ്രം ഒബ്സർവർ ആയിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിന്റെ കണ്ടെത്തുക നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഗട്രൈസർ ഓക്കെ പിന്നെ ക്ലിൻഡോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ മാർക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവാർ ടൈപ്പ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് എൻ അലോയി ഇൻവാർ ടൈപ്പ് ഏത് അലോയി വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ഇൻവാർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിക്കലിന്റെയും സ്റ്റീലിന്റെ അലോയി എന്നാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉള്ളത് എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് അവൻ ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കുക നിക്കല് തേർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജും സ്റ്റീല് എന്തായിരിക്കണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജും ആയിരിക്കണം നിക്കല് തേർട്ടി സിക്സും സ്റ്റീല് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റേജും ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഇൻവാർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ഇൻവാർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവാർ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ ഹൈ പ്രസിഷൻ ആയിരിക്കും ഹൈ പ്രസിഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് ഇതിന് ലോ എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യില്ല ഈ ഒരു ടൈപ്പിനെ അപ്പോൾ ഇത് പല മീറ്റർ ട്വന്റി മീറ്റർ തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻവാർ ടൈപ്പ് നിക്കലിന്റെയും സ്റ്റീലിന്റെയും അലോയിയാണ് പേഴ്സണലി നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ട്രാവേഴ്സ് എ ബി സി വിത്ത് ഫോർ ബെയറിംഗ് ഓഫ് എ ലൈൻ എ ബി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് and the included angle of b measured in clockwise direction is 120 degree 15 minutes the bearing
ഈയൊരു ആംഗിളാണ് എന്ത് ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതുപോലെ ബി എന്ന പോയിന്റിലെ ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി സിയുടെ ഫോർ ബെയറിങ് ബി സിയുടെ ഫോർ ബെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഫുൾ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ബി സിയിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് വേണം എന്ന് എന്താ ആംഗിൾ വേണം ഈ ഒരു ആംഗിൾ വേണ്ടേ ഓക്കെ ഈ ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എ ബി എന്ന ലൈനിന്റെ എന്താണ് ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എ എന്ന ലൈനിന്റെ ഫോർ ബെയറിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എ ബി എന്നൊരു ലൈനിന്റെ ബാക്ക് ബെയറിംഗ് ആണെന്ത് ഈ ഒരു ആംഗിൾ അപ്പോ ബാക്ക് ബെയറിംഗ് കാണാനായിട്ട് ഈ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കുക വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുക ആംഗിളിൽ നിന്ന് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കണ്ടെത്താം ബി സിയുടെ എന്ത് കണ്ടെത്താം ബെയറിംഗ് കണ്ടെത്തി കൂടെ ഈ ആംഗിള് പ്ലസ് ഈ ആംഗിൾ ചെയ്താൽ പോലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് പ്ലസ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നിന്ന് കിട്ടിയോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വെൻ ചെയ്നിങ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഡ്യൂ ടു അണ്ടുലേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ദ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ മെഷേർഡ് യൂസിങ് ഒരു ചെയ്നിങ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും അണ്ടുലേഷൻസ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി സബ്സ്റ്റൻസ് ബാർ ആണ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രൈപോഡ് ഉണ്ട് ട്രൈപോഡിൽ മുകളിലായിട്ടൊരു ബാർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈ ബാറിന്റെ രണ്ട് എൻഡില് രണ്ട് വെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ ബാർ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു സ്പിരിറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ടാവും വെച്ച് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹോറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം സിംസൺ റൂൾ ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓൺലി വെൻ നമ്മൾ ഏരിയാസും വോളിയംസ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സിംസൺ റൂൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ ഒരു ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയാലേ നമുക്ക് സിംസൺ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയണത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്സെറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കണം ഓഡൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഓപ്സെറ്റുകൾ നമ്മൾ അതിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലോട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്സെറ്റുകൾ എന്തായിരിക്കണം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ഓപ്സെറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നാലേ സിംസൺ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റസ്റ്റ് ആൻഡ് മൂവ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ടി ക്യൂ മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ദെൻ ഇറ്റ്സ് ആക്സിലറേഷൻ ആഫ്റ്റർ വൺ സെക്കൻഡ്സ് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ റസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മോഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ക്വാട്ടാട്ടി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ആക്സലറേഷൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള ആക്സലറേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ടി ക്യൂ മൈനസ് ടു ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിനെ ടൈം വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ബെലോസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നയൻ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ടി എന്ന് കിട്ടി അതിനെ ഒന്നുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡബിൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡി സ്ക്വയർ എസ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ടി മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ
ഇൻട്രോട്ട് വരും അതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റീകോയിങ് ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് തോക്ക് പെർ പെട്ടെന്ന് പറയിലോട്ട് വരും ഒരു ഫോഴ്സ് മുന്നോട്ട് കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് വേറൊരു ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഒരു റിയാക്ഷൻ കൊടുത്തു ഒരു ആക്ഷൻ കൊടുത്തു ഒരു റിയാക്ഷൻ വന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇത് നൂറ്റന്റെ തേർഡ് ലോയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമായിട്ട് വരുന്നത് നൂറ്റന്റെ തേർഡ് ലോയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് റീകോയിൽ ഓഫ് ഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു